একটা ইন্টারেস্টিং খবর বিশ্লেষণ করতেছি বলা যাচ্ছে না ইটস নট ইন দ্য নিউজ বাট একজন ভদ্রলোক উনি হচ্ছে ইয়ে করছে কি বলে এটাকে অ্যাডমিন ক্যাডার হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার আশি দিনের মাথায় উনি চাকরি ছেড়ে দিয়েছে বিসিএস চাকরি সরকারি চাকরি সো এটা তো একটা বিশ্ব রেকর্ড একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার বাংলাদেশের বিসিএস এর জন্য পরিমাণ খাড়াখাড়ি মামড়া কারা মানে কামড়া কামড়ি মারামারি কারাকারি জীবন যৌবন সব বিসর্জন দিয়ে সেই ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট ইয়ার থেকে বিসিএস এর জন্য পড়াশোনা করা শুরু করে করে কেন এত কষ্ট করে বিসিএস কারিদের সরকারি চাকরি করতে কেন চায় দুইটা কারণে কি দুইটা কারণ বলেন তো একটু মনে করেন তো একটু মনে করে দেন আমাদের সবাইকে একটা হচ্ছে পাওয়ারের জন্য আর একটা হচ্ছে জব সিকিউরিটির জন্য আচ্ছা ওকে ঠিক আছে সো পাওয়ার ঘটনাটা কি আমি ইয়েতেও দেখছি কি জানি বলে আমার তো ঢাকা ভার্সিটিতে হ্যাঁ ঢাকা ভার্সিটিতে ক্যান্টিনে খাইতেছি বসে আমার সামনে টেবিলে বসে হ্যাঁ নেই একই টেবিলে আমার সামনে বসে দুইজন তো বলতেছে এক ফ্রেন্ড এক ফ্রেন্ড হাসি করে যায় দা তুই তো বিসিএস তো হয়ে যাবে তোর এসে তার বলতেছে তুই তো বিসিএস হইলে তুই তো মানে কেমনে জানি বললো যে তো মানে টাকা পয়সা সব খেয়ে উড়ে ফেলবে এই সময় তার ওই ফ্রেন্ড ব্যাট খাইতেছে তাই তো হ্যাঁ তাই তো সো এই কারণে আমরা বিসিএস দিই হ্যাঁ পাওয়ারের জন্য এবং হইতেছে জব সিকিউরিটির জন্য হ্যাঁ ওকে জব সিকিউরিটি আবার জব সিকিউরিটির আবার কি তারও ব্যাখ্যা আছে জব সিকিউরিটি মানে কি মানে হচ্ছে আপনি ইচ্ছা মতো অফিসে আসবেন যাবেন বা মানে ইচ্ছা মানে কাজ করবেন না ইচ্ছা মতো ওই যে লাঞ্চে যাবে লোকজন গিয়ে দেখবে আপনি নাই বসে আছে বসে আছে বসে আছে খবর নেই কোনো আপনি আপনার চাকরিও যাবে না এদিকে হ্যাঁ না এই লাইফটা কিন্তু আমার সবার না এই যে সরকারি চাকরিতে যে জব সিকিউরিটি বা আরাম আয়েস এই লাইফটা কিন্তু সবার না বাংলাদেশ হইতেছে গুন্ডা বান্ডা বদমাই সেটা সাইড আর ভদ্রলোকদের জন্য হইতেছে নরক আর তেলবাজদের জন্য হচ্ছে স্বর্গ রাইট সো যে কারণে আপনারা এই কী জানি বলে সোলামা শুখান আরিফার হোসেন তারপর আরও এই যে ইয়ে হ্যাঁ আমি ওনাদের কথাবার্তা আছে খারাপ সারাদিন খালি বাংলাদেশের প্রশংসা খুব ভালো দেশ কেন কারণ ওনাদের কাজ জন্য কিন্তু এটা স্বর্গ নরক কাদের জন্য এই যে এখন যে ভদ্রলোকের বিয়ে বিশ্লেষণ করবো স্ট্যাটাস স্ট্যাটাস না এটা হচ্ছে উনি একটা গ্রুপে পোস্ট করছেন ওনার প্রোফাইল সার্চ দিয়ে গেছিলাম একটু দেখতে যে উনি না দেখলাম প্রোফাইলে কোনো পোস্ট করে নাই একটু গ্রুপে পোস্ট করছেন আচ্ছা অনেক বড় ব্যাখ্যা করছেন উনি কেন জব ছাড়লেন কি পজিটিভ সাইড নেগেটিভ সাইড এন্ড স্টাফ তো মোটামুটি ওনার লেখাটা যখন আমরা কাভার করবো এটাই জানতে পারবেন যে মোটামুটি হইতেছে ভদ্রলোকদের জন্য এগুলো না আর কি রাইট সো দেখেন এখানে কিছু কথা উনি বলবেন যেগুলোর সাথে আমি আমার আমার জানাশোনার সাথে রিলেট করতে পারছি যেগুলো আমার ফ্রেন্ড যারা বা আমার সিনিয়র জুনিয়র ফ্রেন্ড ভূত আছে অ্যাডমিন ক্যাডার হিসেবে আছে খুব কাছের ফ্রেন্ড আছে খুব কাছের ছোট ভাই ভাই আছে সো জানি ইন্টারনাল খবর খবর জানি আর কি সো তাদের কাছে যা শুনছি এখানে দেখলাম যে একই ঘটনা আর কি আচ্ছা শুনি কি ঘটনা এখানে আচ্ছা উনি লিখছেন যে আমি কেন অ্যাডমিন ক্যাডার ছাড়লাম আচ্ছা নাম টাম কী আছে বাদ দিই নাও দেখাই আমি পড়ে যাই আনুমানিক এক মাস আগে আমি অ্যাডমিন ক্যাডারে আশি দিন কাজ করে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি নিয়ে চলে আসি আমি চল্লিশতম বিসিএস থেকে গত ডিসেম্বরে জয়েন করেছিলাম আমি এই এই পোস্টে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং আশি দিনের রিভিউ দেওয়ার চেষ্টা করব আচ্ছা ব্যাকগ্রাউন্ড প্রথম ইয়ে আর কি ইয়ার আকারে হেডলাইন আকারে সো ব্যাকগ্রাউন্ড আমার এটাই প্রথম এবং একমাত্র সরকারি চাকরি এবং বিসিএস তাই আমার অভিজ্ঞতা যা কিছু অদ্ভুত লেগেছে সেটা হয়তো অনেক দিন ধরেই দেশে চাকরি সরকারি চাকরি করতেছে এমন একজনের কাছে খুবই স্বাভাবিক এটা মাথায় রেখে বাকি পোস্ট করার অনুরোধ করছি উনি এই পোস্টটা দিয়েছেন বুয়েটের একটা গ্রুপ ইন্টারনাল গ্রুপে আর কি পোস্টটি কিছুটা বড় তাই আগে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি ওকে আচ্ছা প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে ওনার যে সরকারি চাকরিতে কোনো ছুটি নাই কোনো ব্যক্তিগত জীবন নাই এটা যে কত বড় সমস্যা তা নিজে না গেলে কল্পনাই করা যায় না প্রতিদিন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাত আটটা থেকে নয়টা এমনকি কিছু কালেক্টরেটে বারোটা পর্যন্ত অফিসে থাকা লাগে যেটা সত্য কথা আমার ছোট ভাই একটা জুনিয়র আর কি সে অ্যাডমিন ক্যাডারে আছে তো ওর সাথে আমার খুবই ক্লোজ ছোট ভাই খুবই বলতে খুবই ক্লোজ ছোট ভাই আমার সবচেয়ে ক্লোজেস্ট ছোট ভাই সম্ভবত সে তো ও হচ্ছে এরকম যখনই ফোন দেই রাত বারোটা বাজে কথা হইলেও দেখি সে ফিল্ডে তারপর আসে যে খুবই টায়ার্ড থাকে পোস্টিং হয়েছে ঢাকার বাইরে দূরে একটা শহরে রাইট রিসেন্টলি ঢাকায় আসছে সো লাইফটা এরকম আর কি খুব দৌড়ের উপর থাকা লাগে খুব প্যারার মধ্যে থাকা লাগে তাইলে যে এই সরকারি চাকরির যে গল্প সেই গল্প কথা সেটার মধ্যে দেখেন মানে একটা পর্যায়ে গেলে তখন এগুলো একটু কমে আসবে ঠিক আছে কিন্তু আর একটা সবচেয়ে বড় কথা হইতেছে তেলবাজি যারা করে যারা হইতেছে চামপাজগুলা দেশে তারা কিন্তু এত কষ্ট করা লাগে না তাদের তারা তেলবাজি করেই ভালো থাকে যেটাই ওনার লেখাতেও উঠে আসবে সে ওনার এত কষ্ট করে খাটাখাটনি করে এই প্রমোশন পাওয়া বসের মন যোগাইতে পারে না তেলবাজগুলা
তো এগুলা হচ্ছে মানে আমার কথা নেই এগুলা ইউটিউব ইয়ে থেকে আমরা ডেটা দেখতে পারি সো বাংলাদেশের মোটা বাংলাদেশ এটা মনে সারা পৃথিবীর তবে বাংলাদেশের সবচাইতে বেশি অডিয়েন্স হইতেছে আঠেরো থেকে পঁচিশ বছর বয়সী সো এরাই হইতেছে এই মোটিভেশনালগুলা লাইক টুইটার কেন কারণ হচ্ছে এরাই স্টুডেন্ট লাইফে কিন্তু কোনো ধারণা নাই যে পাঁচটা করে বেরুলে কি অপেক্ষা করতেছে লাইফের সামনে রাইট সো সেটা এখন আর কি ডেমন মানে এটা বারবার করে পয়েন্টটা এই কারণে মেক করতেছি যা যদি এখানে যারা দেখতেছেন কম বয়সী যদি হয় তাইলে কিন্তু মাথায় কাজ করবেন এবং আমাদের বয়সীও বা ইভেন বড় বয়সী যারা সরকারি চাকরি করে নাই তারাও কিন্তু এগুলো রিলেট করতে পারবেন যে কী বলে এত কাড়াকাড়ি কে সরকারি চাকরির জন্য এত আরাম কথার সাথে তো কোনো কিছু মিলতেছে না কারণ হইতেছে সুজলা সুফলার কারণে মিলেতে পারতেছেন না তো এটা যে কত বড় সমস্যা নিজে না গেলে কল্পনাই করা যায় প্রতিদিন অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাত আটটা থেকে নয়টা নয়টা এমনকি কিছু কালেক্টরেটে বারোটা পর্যন্ত অফিস করা লাগে রাত যেটা আমি নিজে এক্সপিরিয়েন্স করছি মাত্র বললাম আমার ছোটো ভাইয়ের সাথে কথা বলতে গেলে ফোনে দেখি যে রাত বারোটা বাজে এখনও সে বাসায় মাত্র ফিরছে বা এখনও ফেরে নাই এরপরও শুক্র শনি ছুটি নেই কিছু কালেক্টরেটে মাসে একবার আর কিছু ক্ষেত্রে দুই তিন মাসও একবার পাওয়া যায় না সবচেয়ে খারাপ যেটা লাগছে সেটা হলো এমন না যে কোনো স্পেসিফিক কাজ আটকায় রাখছে এমন না যে কোনো স্পেসিফিক কাজ আটকায় রাখছে তো জানেনি বাংলাদেশ আমরা ইজেন্ট ইভেন আমাদের ইউনিভার্সিটির টিচারদের সাথে দেখা করতে গেলে কোন একটা নির্দিষ্ট টাইম দিবে না হিতেছে আমেরিকান আর আমেরিকানদের চেয়ে বড় টিচার চলে আসছে বড় গবেষক বড় রিসার্চের বড় শিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক চলে আসছে এখানে আমেরিকায় কোনো প্রফেসরের সাথে যদি আমি এক মাস পর একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই এক মাস পর আমি ভুলে গেছি যে আমার ওই প্রফেসরের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে সে আর সেই লোক এত ব্যস্ত দুনিয়ার এত কিছু কাজ করতেছে পড়াইতেছে রিসার্চ করতেছে বড় বড় কোম্পানির সাথে কাজ করতেছে পৃথিবী গ্রাউন্ড ব্রেকিং রিসার্চ ওই লোকের ঠিক মনে আছে কারণ সে ক্যালেন্ডার দিয়ে রাখছে সেট করে রাখছে আমি ঢুকেতে বুঝে সে বসে আসে আমার জন্য অপেক্ষা করতেছে আমি আসবো রাইট আর ঢাকা ভার্সিটি টিচারের সাথে আপনি একটু দেখা করতে যাবেন এই যে আমি দেশে যখন গেছিলাম দুই হাজার পনেরোতে হ্যাঁ গিয়ে বসে রয়েছি আমাকে কোনো টাইম টেবিল কোনো ঠিক ঠিকানা নাই ওই ইয়ে করবেন আপনি গিয়ে ওনার অফিসের সামনে দাঁড়ায় থাকবেন কখন স্যার আসে হ্যাঁ আবার ফোন দিতে ভয় ভয় আপনি সাহস করে ফোনও দিতে পারবেন না ফোন দিলে আবার গরম হয়ে যাবে তো কে জানি একটা স্যার কি কেমন করে জানি বললো কথাটা যে মানে এরকমই যে অপেক্ষা করতে থাকতে হবে হুম ওনাদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকতে হবে আনলিমিটেড ইনডিফিনিট টাইম এটাই হ্যাঁ সো ওইটার গিয়ে যে বললো যে এমন যে কোনো স্পেসিফিক কাজ আটকায় রাখছে এই আটকায় রাখছে সো যাকে এগুলো তো বাংলাদেশের লাইফ আমরা সবাই জানি আর কি এখন এগুলো নতুন করে কি বলবো যাহোক ছুটি নিলে নাকি ভালো অফিসার হওয়া যায় না তাই ছুটি নেই হ্যাঁ ওকে ভালো কথা জানি ছুটি ছাটা নাই আমি ইভেন ইউএনও স্যারদেরকেও দেখছি জাস্ট একদিন স্টেশন লিভের জন্য স্যারের সামনে কাঁচু মুচু করতে একদিনের ছুটির জন্য একদিনের স্টেশন থেকে লিভ নেওয়ার জন্য একদিনের জন্য কাঁচু মাচু করতেছে কেন কাঁচু মাচু করতে হবে কেন পেইড টাইম অফ থাকবে পিটিও থাকবে পেইড টাইম অফ থাকবে তার পাও না ছুটি আমরা গতকালকে আমাদের কোম্পানির গ্রুপে দেখি চ্যাট করতেছে যেখানে আমি দেখি একটু কিছুটা উয়ার্ড লাগছে আবার কিছু টাকা বাঙালি হিসেবে আর কি উয়ার্ড লাগছে সেখানে লিখতেছে যে গ্রুপের মধ্যে আর কি বলছে যে পোস্ট করছে যে আমার পিটিওগুলো বার্ন অফ করতে হবে আমার প্রচুর পিটিও জমস এগুলো বার্ন করার জন্য আমি প্ল্যান করতেছি ঘুরতে যাবো আর কি ঘুরতে যাবে কিনা একসাথে প্ল্যান সো ওনারা বোধ হয় আমার ঘুরে আমি চিন্তা করতেছি যে সে মানে তার কি দাবিটা কি যে তার পাও না পিটিও এটা তো তার পাও না জিনিস সুতরাং সে মানে একটা কোম্পানির সাথে যখন সে সবান কোম্পানির লোকদের সাথে গ্রুপে এভাবে বলতেছে তার সেখানে বসও আছে মানে এই গ্রুপে আমরা সবাই আছে যে এই প্রজেক্টে কাজ করতেছি বস্টস সবাই আছে বস্টসের সামনে বলতেছে যে আমার প্রচুর ছুটি যাবো সেগুলো আর কেমনে যে খরচ করবো কোনো আঘা মাথা পাইতেছি না আমি ঘুরতে যাবো এই ইয়েতে পাহাড়ে কে কে যাবো আমার সাথে সো আমাদের বাঙালির জন্য কিন্তু এগুলো একটু শকিং ব্যাপার হয় আমরা থাকবো মনি ভৃত্তের মতো থাকবো চুরি করবো আমার পাওনা ছুটি কিসের পাওনা ছুটি আবার কোম্পানির সামনে ছুটির কথা বলা যায় নাকি বা এমপ্লয়ার সামনে না 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 এরকম কিন্তু না তো এই জন্য বলতেছি এগুলো সব কিছু কিন্তু ইন কন্ট্রাস্ট যে এখানে যে কথাটা বললাম যে ছুটি পাওনা ছাড়া এখানে হইতেছে একদিনের জন্য ছুটি পাওনা ছুটি তাও কাঁচু মুচু করে তেলবাজি করতে হবে কাঁচু মুচু করতে হবে মনিবের সামনে ভৃত্তের মতো থাকতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা স্যারের সামনে কাঁচু মুচু করতে ইউএনও স্যারের সামনে ইউএনও স্যারদেরকেও দেখছে কাঁচু মুচু করতে আচ্ছা আমাদের কালেক্টরেটের ডিডিএলজি স্যার একজন অসাধারণ সৎ অফিসার আমি যেদিন রিজাইন দিই সেদিন উনি বলতেছেন দেখো ফয়সাল নামটা চলে আসছে ব্যাপার নয় তো ফেসবুকে পজিশন তারপর আমি আমার বাবার একমাত্র ছেলে উনি মৃত্যুর সজায় অথচ আমি যে যাব এটাই বলতে পারতেছি না একটা কথা ক্লিয়ার করি এম এ যায় তো দেখেন ওই ভদ্রলোক উনি কিন্তু বলেই নিচ্ছেন যে ডিডিএলজি স্যার উনি হইতেছেন একজন সৎ অফিসার এবং এটা কিন্তু সৎ লোকদের কিন্তু লাইফে এরকম বাংলাদেশ হ্যাঁ এই যে গল্প শোনেন না বাংলাদেশ এগুলো কিন্তু সব তেলবাজার অসৎ লোক
এগুলো অসভ্য দেশের স্বাভাবিক জীবন আর কি আচ্ছা তো ওই ডিটিএল জি স্যার উনি বলতেছেন যে একটা কথা ক্লিয়ার আচ্ছা উনি ব্যাখ্যা তো একটা কথা ক্লিয়ার করি এমন না যে ডিসি স্যারকে বললে উনি দিবে না মানে ছুটি দিবে না পরিস্থিতিটাই সবসময় এমন থাকে যে ডিসি স্যারকে বলাই যায় না সারাদিন আপনি শুনবেন যে ছুটি নিলে ভালো অফিসার হওয়া যায় না আর ছুটি চাইলে একটু বাঁকা চাহনি বা রিজেকশান এই কারণে ছুটি চাওয়াই অনেকটা পাপ এক্সকিউজ মি আরেকবার বলি আমি নিজেই কারণে বাঙালি হিসেবে একটু শক্ত হয়েছি যখন গতকালকে দেখলাম যে বসের উপস্থিতিতে একজন পোস্ট করছে গ্রুপে যে আমার এতগুলো ছুটি জমছে এগুলো আর কীভাবে বার্ন করবো রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না আর সেখানে উনি বলতেছেন যে পাও না ছুটি একদিনের জন্য বাপ মরে যেতেছে মৃত্যু সজায় তাও ছুটি চাইতে চাওয়া যাচ্ছে না চাইতে কাঁচুমুচি করা লাগতেছে তেলবাজি করা লাগতেছে ভৃত্তের মতো আচরণ করা লাগতেছে এবং শেষ পর্যন্ত হয়তো চাইলেও পাওয়া যায় না আচ্ছা উনি শেষমেশ ছুটি পাইছিলেন ওনার বাবা মারা যাওয়ার পর কিন্তু এই ছুটি দিয়ে লাভ কি আচ্ছা অমানুষের দেশ আছে আমাদের এডিএম স্যার আমি আসার আগে বলতেছিলেন ফয়সাল আমার বাবার বাসা এই খুলনা বিভাগে অথচ গত দশ বছরে আমি আট নয়বার দেখতে যেতে পারছি ওকে ইভেন আমাদের ডিসি স্যার নিজেই ডিসি হওয়ার আড়াই বছরের মাথায় নিজের গ্রামে বেড়াতে গেছেন একবার আচ্ছা সমস্যাটা ব্যক্তি নির্ভর না কোনো ব্যক্তি নির্ভর না সবাই সাফার করে কিন্তু কেউই চেঞ্জ করে না এভাবেই চলতেছে যে এই যে যারা সাফার করতেছে তারা এক সময় বস হইতেছে কিন্তু তারা আবার কিন্তু এই সাইকেল চেঞ্জ করতেছে না এটা বলতেছেন আর কি এবার সেখানে আছে জায়গা এভাবেই চলতেছে এবং নিকট ভবিষ্যতও চলবে বলে মনে হয়েছে আড়াইশো বছর ধরেই চলতেছে আড়াইশো বছরের রেফারেন্সটা কারেক্ট কারণ হইতেছে ব্রিটিশ আমলের এখন আপনি সরকারি আমাদের ঢাকা ভার্সিটিতে হইতেছে কি জানি বই তুলে বই জমা দিতে দেরি হওয়ার জন্য কি পঁচিশ পয়সায় সেই পঁচিশ পয়সা ঠিক আছে জরিমানার ব্যবস্থা রাখছেন কোনো সমস্যা নেই এই পঁচিশ পয়সা দেওয়ার জন্য আপনার পঞ্চাশ জায়গায় সিগনেচার নিতে হবে পঞ্চাশ জায়গায় মধ্যে দৌড়াইতে হবে কি জানি বলে জনতা ব্যাংকে টিএসিতে এই সেই রেফার রেজিস্ট্রি বিল মানে আপনার সময়ের কোনো দাম নাই তো এখন ঠিক ঠিক কোন দেশে আসেন অসভ্য দেশে আসেন সময়ের আবার দাম কি এই কথা যদি আপনি গিয়ে বলেন যে আমার কি সময়ের কোনো দাম নেই হ্যাঁ আমি বই দিতে দেরি হয়েছে জরিমানার ব্যবস্থা থাকবে কোনো সমস্যা তো নাই আমাকে এরকম আনডিউ হ্যাসেল পাইতে হবে কেন বললে কিন্তু আপনাকে কিন্তু দূর দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া এবং চূড়ান্ত অপমান করা হবে হ্যাঁ সো ঠিক আছে যেই দেশে সেই দেশে সেরকমই ওকে তো আড়াইশো বছর ধরে চলতেছে হ্যাঁ হ্যাঁ সোনার বাংলা এগুলো এখন এই অবস্থা সর্বত্রই দেখে শুনে যা মনে হয়েছে আমি যদি ইভেন বিদেশেও যাই তাহলে আমি পরিবারকে বেশি সময় দিতে পারবো ও ভাই আই ইউ হ্যাভ নো আইডিয়া ইউ হ্যাভ নো ক্লু ইউ হ্যাভ নো ফাকিং ক্লু দেশ আর বিদেশে কম্পারিশনই করবে না প্লিজ হ্যাঁ আমি নিজের জন্য সময়ের জন্য একই কথা প্রযোজ্য আমি আমার অফিসের কাজ এখন দিয়ে যে উইকেন্ডে এসে বসে আছি কাজ করতেছি প্রচুর কাজের চাপ আছে ইনশাল্লাহ আশা করি আগামী চার পাঁচ বা দুই তিন মাসের মধ্যে লাইফ আরেকটু নর্মাল হবে সো দুইটা কাজ একসাথে করতেছি পিএইচডি করতেছি আবার এদিকে জবে জয়েন করে ফেলছি রাইট সো দেখা গেছে যে কাজ ওভারল্যাপ করে এই টাইমের কাজের টাইম ওইটা এটা করতেছি কারণ ওইটা শেষ করতে হবে আগে তো আমার বসের সাথে আমার যে বস আর কি ওর সাথে বলতেছিলাম যে এই উইকেন্ডে কাজ করব একটা সফটওয়্যার মানে আমার কোম্পানি থেকে কিনবে কিনা একটা সফটওয়্যার ইস কোম্পানি সফটওয়্যারটার দাম হইতেছে পঞ্চাশ হাজার থেকে একশো হাজার ডলার মানে এক লাখ ডলার তার মানে টাকায় কত টাকা প্রায় কোটি কোটি টাকা হ্যাঁ কোটি টাকার একটা সফটওয়্যার সো এটা কিনবে কিনা আমাদের কোম্পানি সেটা জানার জন্য এই দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে যে আমি এটা শিখবো পঁয়তাল্লিশ দিন লাইসেন্স আসে পঁয়তাল্লিশ দিন লাইসেন্সে কাজ শিখবো সফটওয়্যারটা শিখে আমি কোম্পানিকে জানাবো যে এটা আমাদের পারপাস আমাদের টার্গেট কাজটা করতে পারবে কিনা সো নাম আর এটা লাইসেন্স শেষ হয়ে যাচ্ছে বাকি আছে দুই তিন দিন দুই দিন বাকি আছে শুক্রবার আজকে হচ্ছে শনিবার তো আমার বসার সাথে কথা হচ্ছে আমি বললাম যে আর দুই দিন বাকি আছে সো শুক্রবার আর শনিবার সো লাস্ট ডে হইতেছে শনিবারের পরসে সো যেটুক কাজ বাকি আছে বাকিটা দেখি আশা করতেছি দুই দিনে শেষ করতে পারবো তো আমার বস বলতেছে দুই দিনে শেষ করতে পারতে হবে কারণ আজকের মধ্যে দেখো করতে পারো কিনা কারণ উইকেন্ডে কাজ করার তো দরকার নেই কথা বলছেন না উনি বলতেছেন কি দেখে শুনছেন যে এমন হয়েছে আমি যদি ইভেন বিদেশেও যাই তাহলে আমি পরিবার কেটেছি বেশি সময় দিতে পারবো এই কম্প এই জন্য সবসময় বলি যে সোনার বাংলার সাথে সভ্য দেশের সাথে অসভ্য দেশের তুলনা করবে না দুইটা দুইটা ডিফারেন্ট স্কেলে আছে একটা কি একটা কিলোগ্রাম আর একটা হচ্ছে সেন্টিমিটার দুইটা দুই স্কেলে আছে অ্যাপলস অ্যান্ড অরেঞ্জ আছে এখানেও কি লাইফ কঠিন না এখানেও কি উইকেন্ডে কাজ করতে হয় না এখানেও কি দৌড়ের উপর থাকতে না হ্যাঁ থাকতে হয় ওগুলো আনডিউ না এই জন্য এত ব্যাখ্যা করতে পারবো না হ্যাঁ দেশের বাইরে ঘোরাফেরা প্রথমত আপনার টাকা নাই যদি বা টাকা থাকে তাহলে সময় নাই যদি টাকা এবং সময় দুইটাই থাকে তাহলে যাওয়ার পারমিশন নেই আমি প্রথমে শুনে বেকুব হয়ে গেছি যে আপনি নিজের টাকায় ঘুরতে যাওয়ার জন্য পারমিশন দিতেছে না এখন সরকার নিজের টাকায় ঘুরতে জন্য পারমিশন দিতেছে না এখন সরকার আবার বলি আচ্ছা থাক আর বাদ দিই হ্যাঁ ইমার মেডিকেল ইমার্জেন্সি দেখে যাওয়
তারপর হচ্ছে ছ্যাবলামেন আপনি কাজ দিয়ে আপনার আপনার স্কিল আপনার যোগ্যতা আপনার কাজের মূল্যায়ন আপনি পাবেন না কোনো ক্ষেত্রে পাবেন না রাইট আপনাকে যেগুলো লবিং তেল বাজি আরও অনেক ইন্টারেস্টিং জায়গা আছে ওইগুলোতে আসি ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়েছে একবার শহুরে জীবন অভ্যস্ত হয়ে গেলে গ্রামে গিয়ে থাকা খুবই কঠিন থাকা যক্ষে যতই গালি দেন জিনিসের শেষে সবাই ঢাকা আসতে চায় এটা হইতেছে সিস্টেমের সিস্টেমেটিক লিমিটেশন এটা কিছু করার নাই বাংলাদেশ তো পুরাটাই হতেছে গরিব দেশ মানে আমেরিকাতে আপনি মনে হয় একটা গ্রামে গেলেও সেখানে উন্নত মানের ওয়াইফাই থেকে শুরু করে পুরো শহরের সকল ব্যবস্থা জীবনযাত্রার মান গ্রাম শহরে কোনো আলাদা নাই পার্থক্য নাই রাইট সো এখানে ডাজেন্ট ম্যাটার কিন্তু বাংলাদেশ তো মনে করেন যে বিশ্বের সেরা দেশ কী জানি অন্যতম বিষয় জায়গায় এগুলো শুনেন গিয়ে আমি দেখা আছে সো সেইখানে তো আপনি মনে করেন যে ঢাকার বাইরে পা ফেললে কিন্তু সারা বাংলাদেশ একটা গ্রাম একটা আমি মানে ঢাকার বাইরে আর হাই স্টারও আপনি কি চট্টগ্রাম বলতে পারেন একটা বড় শহর আর সব কিন্তু গ্রাম ইভেন যশোর সিলেট এগুলো যে এত উন্নত না আমি এটা বিভিন্ন সময় জেনে খুব অবাক হয়েছি আমি বাংলাদেশে খুব বেশি জায়গায় যাই নেই ছবি টুবি দেখে বা জেনে যার এগুলো তো গ্রাম আছে আছে এখনও আর কি সো বাংলাদেশে ঢাকা বা কয়েকটা বড় শহরের বাইরে গেলে কিন্তু পুরো বাংলাদেশ কিন্তু বসবাসের অনুপযোগী সো এটার তো কিছু করা তো নয় আপনি বাংলাদেশে পোস্টিং হইলে কিন্তু আপনাকে যেহেতু বিশ্বের সেরা দেশে আসেন আপনাকে কিন্তু এগুলো করতে ভুগতে হবে কিছু করার নাই তো বাট একজন সাধারণ লোকের জন্য অ্যাডমিন ক্যাডারের থেকে অন্তত দশ বারো বছরের আগে ঢাকায় আসা কঠিন ইয়েস ওই সময় পরিবার এক জায়গায় আর আপনি আরেক জায়গায় ইয়েস আমার সেই ছোট ভাইয়ের কথা যে বললাম সার বাচ্চা হয়েছে বাচ্চা হওয়ার পর বউ বাচ্চা ঢাকায় সে হইতেছে আরেক জায়গাতে পোস্টিং দেখা সাক্ষাৎ নাই ফোনে কথা হয় কবে গেছো কবে দেখা হয়েছে কোনো দেখা সাক্ষাৎ যখন বাচ্চা বড় হয়ে যাচ্ছে আমি বললাম বাচ্চা তো বড় হয়ে যেতেছে ভাই নিয়ে আসো তোমার কাছে যা হোক এই হয়েছে লাইফ আর কি দেখেন এটা হচ্ছে জবের নেচারের কারণে এটা নিয়ে আমি অভিযোগ করতেছি না অভিযোগ করার খুব একটা সুযোগও নাই কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে আপনার যেটা জবের নেচার না বাইরের এক্সটার্নাল যে তেলবাজি করতে হবে ছ্যাপলামি করতে হবে পাওনা ছুটি পাবেন না সব জায়গার সবসময় কাঁচুমুচি করতে হবে ভৃত্তের মতো কেন এগুলো তো আমার করার প্রয়োজন নাই এবং এই যে ঢাকার বাইরে পোস্টিং হলে আপনার জীবন বরবাদ হয়ে যাচ্ছে কেন আপনি বিশেষ সেরাতে সেইরকম হবে কেন রাইট সো এই যে যতগুলো আলোচনা করতেছে এখানকার কোনোটা কিন্তু ডিউ না সবগুলো আনডিউ এই যে চ্যালেঞ্জ এই যে লাইফের ডিফিকাল্টি কঠিন সবগুলো আনডিউ এগুলো সব আনজাস্টিফাইড শুধুমাত্র সোনার বাংলার কারণে আচ্ছা তাও নাকি সোনার বাংলার সেরা বলতে হবে সমালোচনা করা যাবে না নেতিবাচক হওয়া যাবে না টক্সিক হওয়া যাবে না ওকে ইতিবাচক থাকতে হবে ওকে থাকেন না থাকেন জায়গা তেলবাজি আচ্ছা আসল পয়েন্টে আসছি চা সব চাকরির কমন সমস্যা হ্যাঁ এটা বাংলাদেশে থাকলে আপনাকে তেলবাজি করতে হবে নাইলে খবর আছে আপনি কোন অবস্থানে যাবেন তা অনেকটাই বসের উপর নির্ভর করে আর বস কতটা খুশি তার অনেকটাই আপনার তেলের উপর প্রত্যেকটা ভাষণ আলোচনার প্রয়োজন অপ্রয়োজনে সিনিয়রকে তেল দেওয়া লাগে আচ্ছা এটা তার ব্যাখ্যা করা কিছু না আমরা সবাই জানি মানে আমি না হয়ে বসকে তেল দিলাম সেখানেই শেষ না তার বৌরও তেল লাগবে এটা একটা ইন্টারেস্টিং জায়গা এখানে আসি এটা আমিও আমার ফার্স্ট অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট থেকে জানি এগুলো তার বৌরও তেলানো লাগবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বসের চেয়ে বেশি বসের বৌরে তেলানো লাগবে চিন্তা করেন আপনার আপনারা যারা এগুলোর বাইরে আসেন জানেন না সোনার বাংলা সারাদিন মোটিভেশন শুনে বেড়ান জানেন না বাংলাদেশ কীভাবে অপারেট করে আপনার হয়তো এগুলো এই পার্টটা জানলে এখন কিছুটা অবাক হবেন কারণ আমি যখন প্রথম জানছি আমার ফ্রেন্ডের কাছে আমি খুব অবাক হয়েছি তার বাচ্চা পলাবান থাকলে তাদেরকে পর্যন্ত সময় দেওয়া লাগে তার আত্মীয় স্বজনদের তেলানো লাগে আনবিলিভেবল মনে হতে পারে আমি লাইক এ স্যাড আমি যখন প্রথমবার শুনছি আমার ফ্রেন্ডের কাছে সেও এখন মনে হয় হয়ে গেছে ওর কাছে যখন ফার্স্ট শুনছি আমার কাছে আনবিলিভেবল লাগছে যে আপনার অফিসের বসের ওই ব্যাডমিন্টন খেলতেছে বউ বাচ্চা ওইখানে গিয়ে আপনি দাঁড়ায় থাকবেন সম্ভবত টানতেও হয় জিনিসপত্র বাসাতেও সম্ভবত কাজ করা মানে ওটা আমার ফ্রেন্ডের কাছে শুনছি অন্য কোথায় শুনছি ঠিক কোনো করতে পারতেছি না বাসাতেও সম্ভবত কাজ করায় সো এগুলো ইনক্রেডিবল আমি যখন তখন শুনছি আমার কাছে অবিশ্বাসও লাগছে যে কেমনে সম্ভব একটা সরকারি কর্মকর্তা একটা ঢাকা ভার্সিটি হোক বুয়েট হোক মেডিকেল হোক যে কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে হোক গ্র্যাজুয়েশান করছে এত ভালো প্রতিষ্ঠান থেকে পড়াশোনা করে আসছে এত কষ্ট করে কম্পিট করে সরকারি চাকরিতে ঢুকছে সবার তো সমান সম্মান সেইখানে এই লেভেলের দাসত্ব করতে হয় যে ব্যাডমিন্টন খেলতেছে সারের বাচ্চা সেখানে গিয়ে দাঁড়ায় থাকবে সেখানে ওই ঘর মুছা টাইপের অনেকটা লিটারেলি আমার মনে নেই এক্সাক্টলি কী বলছিল ধরনটা এই টাইপের কি সম্ভব শুনছি আমার ফ্রেন্ডের কাছে তো অবিশ্বাস করার কারণে কিন্তু অবিশ্বাস্য লাগছে আমার কাছে তখন শুনে এই যে এখন এটা পড়ে বুঝতেছি ও আচ্ছা আচ্ছা না 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 বউ রেস অফিসে সারের বউরে তেলানো লাগে আত্মীয় স্বজনকে তেলানো লাগে বাচ্চা কাচ্চা থাকলে তাদেরকে পর্যন্ত সময় দেওয়া লাগে বেবি সিটিং করা লাগে সারের একজন সরকারি অফিসার একজন সরকারি কর্মকর্তা আরও ইতিবাচক থাকে বুয়েটিয়
ওসব ভার্সিটিতে তো ইয়ে করা হয় এখন হচ্ছে নর্থ আমেরিকান ডিগ্রি স্পেশালি আমেরিকান ডিগ্রিকে প্রায়োরিটি দেওয়া হয় রাইট সো ওইসব জায়গাতে আবার যারা ওখানে জাপান থেকে পিএইচডি করে আসছে কোরিয়া থেকে পিএইচডি করে আসছে তাদের ডিগ্রির দাম তো কম সো তারা তখন এখন এই ডিপার্টমেন্টে যখন সব নর্থ আমেরিকান ডিগ্রি ওয়ালা পিএইচডি ওয়ালা লোকজন ঢুকতেছে তখন তাদের ওয়েট কমে যাচ্ছে না সো প্রথম দিকে এখন তো রিকোয়ারমেন্ট করে ফেলছে সম্ভবত লাইক কাগজে কলমে রিকোয়ার্ড নর্থ আমেরিকান ডিগ্রি থাকা অথবা ডি ফ্যাক্টো রিকোয়ারমেন্ট যা হোক সো শুরুর দিকে যারা ঢুকছে নর্থ আমেরিকান ডিগ্রি ছাড়ায় তারা তখন সিনিয়র পর্যায়ে আসে ডিপার্টমেন্টে রাইট ডিসিশন মেকিং পর্যায়ে আসে এর আসতে করে কী করে আর কোনো নর্থ আমেরিকান ডিগ্রি ওয়ালাদেরকে নিবে না কারণ নিলে তাদের ইয়ে ওজন কমে যাবে তারপর ঢাকা ভার্সিটির কাউকে নিবে না বা বুয়েটের কাউকে নিবে না মানে যারা একটু নিচের দিকে আসে তারা তো ইনফরমেটি কমপ্লেক্সে ভুগে নিচের ভার্সিটি থেকে আসছে রাইট সো তারা এ সো এই যে উনি যে কথাটা বললেন যে বুয়েটিনদেরকে এই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সাফার করতে দেখছি মেবি এই কথার মেরিট আছে ইন দ্যাট যে অযোগ্যগুলো তখন এই যোগ্য লোক আসলে তাদের ইয়ে কমে যাবে তো এই জন্য তারা তখন এগুলো করে বেড়ায় পান্ডামি বেশি পান্ডামি করে বেড়ায় বরং যোগ্য লোকদের সাথে সই পসিবল মেবি এটা কথা হয়তো সত্য এটা একটা বড় হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়ায় একসময় কারণ আপনি দিন রাত খেটেও যখন দেখতেছেন যে আরেকজন স্যারের সামনে ঘুর ঘুর করে আপনার চেয়ে অনেক আগে গেছে তখন মন দিয়ে কাজ করা কঠিন স্পেশালি চাকরিটা যদি অ্যাডমিন ক্যাডারের মতো হয় এ তো অবশ্যই আপনি যখন দেখবেন যে আপনি কাজ করে কোনো মূল্যায়ন পাচ্ছেন না একজন তেলবাজি করে আগে যাচ্ছে আপনার কি তখন আর দেশ মাকে সার্ভ করতে ইচ্ছা করবে হ্যাঁ ও আচ্ছা না করবে আপনি অত ও আচ্ছা আপনারা ইতিবাচক ওকে বেতন কম বেতন কত সেটা জেনেই আমি গিয়েছিলাম আমার আশা ছিল যেহেতু আমার কাজটা ফিনেন ফ্রিল্যান্সিং টাইপের আমি পাশাপাশি ইনকাম করে এটা কাভার দিব তবে সময়ের অভাবে ওইটা করা কঠিন পাস প্লাস স্কিল আপডেটেড রাখা একটা চ্যালেঞ্জ সারাদিন নথি হাতাহাতি করে বাসায় এসে প্রোগ্রামিং করার মতো মানসিক অবস্থা ধরে রাখতে আমার কষ্ট হয়েছে ওকে সো বেতন কম এটা তো অবশ্যই নিত প্রথমে ওই পয়েন্টটা বলছেন যে বেতন কত স্কেলের তো আমি জেনে গেছি সো এটা নিয়ে কমপ্লেন করার এখন আর সুযোগ নেই কিন্তু এটা সত্যি কথা যে এইগুলো বেতন তো আসলে সত্যি কথা বলতে এটা দুনিয়াটাই এরকম রাইট আপনি যদি ব্যবসা করেন আপনার যে আপনি সবচেয়ে বেশি টাকা কামাই করতে পারবেন ব্যবসা করে এবং ব্যবসা করার মধ্যে আপনি হচ্ছে আপনার সবচাইতে কম সম্মানজনক একটা বিষয় ওয়ান ওয়ে কীভাবে সেটা যে ধরনের আপনি একজন যে রিসার্চ করতেছে রিসার্চটা সে পৃথিবীকে সবচেয়ে বেশি সার্ভ করতেছে কিন্তু তার হইতেছে টাকা পয়সা সে সবচেয়ে কম ইনকাম করতেছে আর যে ব্যবসা করতেছে সে শুধুমাত্র নিজের আর ইয়ে পকেট পুরাইতেছে ব্যবসা করা সে পৃথিবীকে সার্ভ করা বা ওই সেন্সে যা হোক ওই গ্রেট গ্রেট কোনো কজ নেই গুলা কিন্তু স্টিল সে সবচেয়ে বেশি টাকা কামাই করছে এটা পৃথিবী এইভাবে কিছু করার নাই সো ওই সেন্সে সরকারি চাকরি বেতন কম ওকে ফাইন এটা কি আর করা কিছু করার নাই তবে এখানে আবার আরও কথা বললে কথা বেড়ে যাবে যা হোক বাংলাদেশের সরকার না সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন ডাবল করছে করছে না ও কেন করছে ও ভোট চুরি করে ক্ষমতায় থাকতে হবে ভোট চুরি করে ক্ষমতায় থাকতে গেলে এদেরকে যাক এই দেশের মাফিয়া স্টেটের কথার কী বলবো এগুলো তো জানেন সব জায়গা তবে মুদ্রার আরেকটা পিঠ আছে যেমন জুনিয়র থাকাকালে ম্যাজিস্ট্রেসি এক্সাম এগুলো ডিউটি করে কিছু ক্ষেত্রে দশ থেকে ত্রিশ হাজার পর্যন্ত এক্সট্রা ইনকাম করা সম্ভব গাড়ি বাড়ি সুবিধা থাকে কিছু অনেক দাওয়াত থাকায় খাওয়ার খরচও হয়তো কিছুটা বাঁচে তবে ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়েছে টাকার সমস্যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাওয়ার বা সম্মান দিয়ে সলভ হয় না টাকার সমস্যা টাকা দিয়ে সলভ করা লাগে অবশ্যই টাকা দেখেন টাকা তো অবশ্যই একটা জীবনের অন্যতম বড় একটা ইয়ে ফ্যাক্টর কি বলবো যে মানে 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 এই বলার কি আছে টাকা আমাদের লাইফে সবচাইতে বড় সবচাইতে সম্ভবত গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টরটা রাইট এখন দেখেন এই লোকের যোগ্যতা যে বিসিএস এর বুয়েট থেকে পাস করে বিসিএস এ চান্স পাইছে এবং করে মানে তার সে তো বাংলার সবচাইতে যোগ্যতম মানুষগুলো একটা সেই দেশের বাইরে আসলে ভালো থাকতে থাকতো না ভালো থাকতে পারতো না যে আমি জবে ঢুকছি আল্লাহর মতো স্টুডেন্ট লাইফ থেকে চেঞ্জ হয়ে গেছে ইন টার্মস অফ মানি দিন রাত হ্যাঁ আমরা স্টুডেন্ট লাইফে যে পরিমাণ বেতন পাইছি পিএইচডি করার করতে এখন তার চেয়ে পাঁচ গুণ পাঁচ গুণ বা ইভেন বেশি বেতন পাচ্ছি সো তো এটা আমি কিন্তু চিন্তা করি মাঝে মধ্যে এটা আমি চিন্তা করি অনেস্টলি এটা মাঝে মধ্যে চিন্তা করি যে যে পরিমাণ টাকা পয়সা আমরা পাচ্ছি বা পাই যে একই যোগ্যতার লোক হয়তো দেশ ছাড়ে নাই বাংলাদেশেই আছে দিনানি দিন খাই এর মতো করে চলতেছে অনেকটা সরকারি চাকরি অনেকটা দিনানি দিন খাই টাইপের কিন্তু আমি জানি যে তারা এরকম বেতনই পাওয়ার আমি আজকে যে বেতন পাইতেছি তাদের এই বেতন পাওয়ার কথা ছিল বা এটি বেশি বেতন হয়তো পাইতো আসলে কিন্তু শুধুমাত্র কপাল খারাপ দেখে আবার সুজলা সুফলার গল্প করতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে যা হোক না এই যে টাকার কথাটা বলো এটা একটা দুঃখজনক ব্যাপার আসলেই যে অনেক টাকা হাতে আসা পার্সেস না আসা এটা একটা ইয়েতে পড়ছিলাম একটা সাইকোলজির একটা সাইকোলজির একটা ইয়েতে পড়ছিলাম যে ভালো পোশাক পরা যে ভালো পোশাক
এটা কাজ করে যা মানে এটা একটা বড় ডিসাইডিং ফ্যাক্টর আপনার পিস অফ মাইন্ড থাকবে কিনা সেটার ক্ষেত্রে আমাদের লাইফ রাইট সো এটা একটা এটা মেবি সিঙ্গেল মোস্ট গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্ট পয়েন্ট এখানে যে যে টাকা না থাকলে টাকা দিয়ে আসলে এই যে মানি সমস্যার যে আমরা যেগুলো বলি পাওয়ার বা সম্মান এগুলোর টাকা দিয়ে এগুলো সলভ হবে না টাকা সলভ করতে হয় টাকা দিয়ে রাইট সো আচ্ছা যা হোক এখন কথা হচ্ছে যে দেখেন এই যে সরকারি চাকরিতে উনি তো বললেন যে টাকা কম জেনেই গেছি তো উনি তো হি ডিটেন সাইন আপ ফর অল দ্য আদার ফাকারি অল দ্য আদার শেড রাইট উনি টাকা কম জেনেই গেছে কিন্তু ওই যে যাওয়ার কিন্তু ওইটা জানতো না যেখানে ঢোকার পর কি হবে এই কারণে তো আশি দিনের মাথায় চাকরি ছাড়ছে যদি জানতো এই অবস্থা পড়তে হবে তাহলে তো এই এত কষ্ট করে লাইফ এত বিসর্জন দিয়ে জীবনের সব কিছু যাইতো না উনি জানতো না এইগুলো অপেক্ষা করতেছে তাই তো ধরা খাইয়ে তো এগুলো জানবে কীভাবে আপনাদের মোটিভেশনাল চ্যালাদের যন্ত্রণা জানার কোনো উপায় আছে এবং যারা সর স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ে পড়া মানে তাদের বিন্দুমাত্র ধারণা আছে কোন দেশে আসে পাঁচটা করে বেরোলে জানতে পারবে সারাদিন ওকে গপ সো এই হইতেছে অবস্থা আর কি যা হোক কাজের স্যাটিসফ্যাকশান বলা হয় জুতা সেলাই থেকে চণ্ডি পাঠ সব কিছুই অ্যাডমিন ক্যাডারতে করার লাগে কথা সত্য তাই সব কাজ ভালো লাগবে না আবার সব কাজ খারাপও লাগবে না আপনার অনেক কিছু করার সুযোগ আছে কিন্তু ইনোভেশনের সুযোগ নাই কাজ কিভাবে হয় সব আড়াইশো বছর ধরে ঠিক করা আছে এটা মেনে নিতে পারলে খারাপ না হ্যাঁ কথা ঠিক যে এখানে ইনোভেশনের কোনো সুযোগ নাই তারপর হইতেছে যে আড়াইশো বছর ধরে চালু রাখা স্টুপিড বুলশিট বুল ক্র্যাপ সিস্টেম এগুলো যদি আপনি মেনে নিতে পারেন ওকে ভালো কথা যান সবচেয়ে ভালো দিক হলো আপনি সব জায়গায় নেতা হবেন তবে সমস্যা হলো ভালো কাজের রিকগনিশন অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনার বস পাবে এখন এই আনফেয়ারনেস কিছুটা সারা পৃথিবীতে নানানভাবে থাকে কিন্তু অ্যাগেন আমি যেটা বললাম যে বাংলাদেশের সাথে সারা পৃথিবীর তুলনা করে ফেলবেন না আবার এই ফাঁকে চান্স পেয়ে হিপোক্রেসি শুনতে হাস্যকর লাগলো সত্য যে অ্যাডমিন অ্যাডমিনে প্রথম পাঁচ দিনে আমি সবচেয়ে বেশি যে শব্দগুলো শুনছি সেগুলো হইলো সত তার ন্যায় পরণতা দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান হজত উমর আদেল্লা তালা আনু কীভাবে দেশ চালাতেন এগুলা আচ্ছা ভালো কথা শুনতে হাস্যকর লাগলো সত্য যে অ্যাডমিনের প্রথম পাঁচ দিন আমি সবচেয়ে সেই শব্দগুলো শুনছে যেসব সার এগুলো বলতো ওনারা কে কী আকাম করছে তা কিন্তু গোপন নয় কিন্তু তারপরে এগুলো বলে সারা দিন এবং যখন দেখবেন যেসব অফিসার এগুলো বলে তারাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট পোস্টগুলো আছে তখন একটু হতাশ লাগ হতাশা লাগতে পারে এগুলো আনবিলিভেবল যে এগুলো তো মানে আপনার নিজেরও জানি আমার নিজেরও পরিচিত ছাত্রলীগ করে পলাপান আসে ছোটো ভাইটাই আসে বড়ো বড়ো পদে আসে দেশে এখন কানেক্টেড আসি সো সেই কারণে দেখতে পাই আর কি যে ছাত্রলীগের অ্যাক্টিভিটি যে কী কথাবার্তার ভাষা কীভাবে দেশকে নিয়ে কী করতে হবে সততা নেয় পড়ানোতা কিন্তু আমরা জানি কিন্তু এরা কী এরা কারা এরা কী করে বেড়ায় সারাদিন রাইট সো কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার এর মধ্যে আপনাকে থাকতে হবে এবং শুধু থাকতে হবে না এদেরকে থেলমাজি করতে হবে এবং এরা আপনার সাথে কথায় কথায় দুর্ব্যবহার করবো আচ্ছা ভালো কথা আমার ওই আমার আরেক ফ্রেন্ডের কাহিনী সে আমাকে বলছিল এরকম সে সেও ম্যাজিস্ট্রেট সে বলতেছিল এরকম যে একজন সার আসছে ভিজিটে সো সেখানে তাকে প্রেজেন্ট করতে হবে সে প্রেজেন্টেশন দিছে খুব সুন্দর করে প্রেজেন্টেশন দিছে সো আমাদের আধুনিক পোলা মানে স্মার্ট ছেলে পেলে আমার সেই ফ্রেন্ড আচ্ছা জায়গায় আবার ডিটেলস বললে কোন থেকে কে কোন বিপদে পড়ে যায় জন্য কোনো ডিটেলস বললাম না খুবই মেধাবী ছেলে সেটা বলতে চাচ্ছি কিছু ধরুন তুলে তুলে বুঝতে পারতাম যে মেধাবী যে ছেলেটা যা হোক রেজাল্ট রেজাল্ট বা ভালো অ্যাকমপ্লিশমেন্টের দিক থেকে তো ও স্মার্ট ছেলে ভালো স্মার্ট প্রেজেন্টেশন দিছে তো ও বললো যে প্রেজেন্টেশন শেষে বললো যে একটা ছুতা ধরে সেই যে বাইরে থেকে যে অফিসার আসছে হোয়াটএভার ওনার সামনে ওর বস ওকে বললো যে আমার অপমান করে ধুয়ে ফেললো মিশাই দিলো মাটির সাথে আমাকে হ্যাঁ তোমরা কি আজকালকার পোলাবার নিজেরে কী ভাবো তোমরা খুব বেশি স্মার্ট হয়ে গেছে সামান্য কি একটা ছুতা ধরে ওকে বললো যে একদম অপমান চূড়ান্ত অপমান করলো ওকে ওই জায়গার মধ্যে এটা কেন করছে আমার ওই ফ্রেন্ডের ব্যাখ্যা হইতেছে ওই যে একটু সুন্দর করে প্রেজেন্টেশন দিছে এতে করে হইতেছে যে তার ইমেজটা ভালো হয়ে গেছে বসের সামনে বসে এটা মানতে পারতেছে না কী আলোচনা করলাম আপনি যদি যোগ্য লোক হন তাহলে কিন্তু আপনার পেছনে কিন্তু তারা কিন্তু ইনফিউরিটি কমপ্লেক্সে ভোগে ভোগে কীভাবে আপনাকে অপমান করা যায় অপদস্ত করা যায় আচ্ছা ভালো কথা বাজে কালচার কিছু বাজে কালচার আছে যেগুলো শুধু অ্যাডমিন কার্ডার স্পেসিফিক যেমন বাংলা কালচার রাতের বেলায় ডিসি স্যারকে গিয়ে সময় দেয় রাতের বেলায় গিয়ে ডিসি স্যারকে সময় দেয় আয় রে ভাই আর মনে করাই দেন না এগুলার এগুলো কিছু এক্সপিরিয়েন্স করার দেখছি চোখের সামনে বাংলাদেশে দুই হাজার পনেরো সালে আস্তে ধীরে বলবো আমি একটা বই লিখতেছিলাম তো আসলে বইয়ের মধ্যে এগুলো তুলে ধরবো বিভিন্ন সময় ভাবছিলাম এই জন্য সব ঘটনা বলিও না বিস্তারিত কিন্তু বইও লেখা শেষ হচ্ছে না যা হোক তেল বাজরা যে রাত বারোটা একটা দুইটা কোনো কিছু নিয়ে গিয়ে বসে থাকে তেল বাজি করার জন্য এগুলো নিজের চোখে দেখছি এটা আর গিয়ে বলতে যা হোক কখনো স্টোরি বললে জানতে পারবেন ডিসি ভাবিকে লেডি অফিসাররা সময় দেয় ও রে বাবা রে বাবা তাদের ব
মনে হয়তো পারে এগুলো করার জন্য কি এত পড়াশোনা করলাম না এটা মনে হয় খুবই স্বাভাবিক এই ফ্রাস্ট্রেশন আসা খুবই স্বাভাবিক আমি জন্য এখন সবাইকে বলি দেশ ছাড়তে সুযোগ পাইলে দেশ ছেড়ে দিতে হবে আমার এক ছোট ভাই সে এখন সরকারি চাকরিতে আর সেও ম্যাজিস্ট্রেট সে হয়তো সে ইউএসওতে অ্যাডমিশন পাইছে ইউনিভার্সিটিতে তো ওর অ্যাডমিশন এবং বিসিএস অতিটা এক একই সাথে হয়েছে অ্যাট এ টাইম হয়েছে তো আমার সাথে কথা হয়েছে আমি তখন ওরা বললাম যে বলতেছে ভাই কী করবো মানে এটা তো অবশ্যই একটা খুবই সুখের মতো ব্যথা তো আমি ওরা বললাম যে থাকো এখানে কারণ এত কষ্ট করো কারণ আমেরিকার অ্যাডমিশান এটা কোথাও চলে যাচ্ছে না তুমি এটা ডেফার করতে পারবা আসতে পারবা আবার আবার হয়তো অ্যাডমিশান পাবা কিন্তু বিশেষ থাবার পাবা না চলে যাবে এটা কোথাও রাইট সো এত কষ্ট করে যেহেতু এত দূর আসছো অ্যাডমিন ক্যাডারে হইছে সো সুতরাং থাকো এখানে তোমার অ্যাডমিশান কোথাও চলে যাচ্ছে না আসতে পারো থাকো থেকে পরে হয়তো আইসো এরকম জায়গা তো এটা কেন করলাম ও আচ্ছা আমি এখন সবাইকে দেশ ছাড়া তো ওকেও আমার ছোট ভাইকেও বলছি যে থেকে থেকে কিছুদিন তারপর আমি এখন ওর সাথে কথা হইলে বলি যে কী অবস্থা কি চলে আসবো নাকি আসলে চলে আসো ওর সাথে আমার ওকে আমি স্টেক খাওয়াবো এই ব্যাপারে অনেক দিনের চুক্তি আর কি যে এখানে একটা ব্রাজিলিয়ান স্টেক হাউস আছে এখানে হচ্ছে আনলিমিটেড স্টেক খাবেন আপনি ষাট ডলার দিয়ে এবং সেই দুর্দান্ত আর কি যা হোক তো ওর সাথে আমার ছোটো ভাই খুবই ক্লোজ ছোটো ভাই আর কি আমি যখন দেশে গেছি তখন ওর ওর সাথে স্টেক স্টেক খাইতে গেছিলাম ওইসব যা হোক তো ওর সাথে আমার কথা হইতেছে ওই এসে আসবে আসলে আমি ওর স্টেক খাওয়াবো তো দুই দিন আগেও কথা হয়েছে বললাম চলে আসো স্টেক খেতে সো আমি সবাইরই বলে চলে আসতে এখন এই যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন খুব তেল ছিল তখন ওইগুলো উল্টা কথা বলছি যে না দেশ ছেড়ে যাবো না এবং দেশ সেফ তো ফেরত গেছিলামও তখনও তেল কমে নাই সো মনে হইতে পারে এগুলো করার জন্য কি এত পড়াশোনা করলাম হ্যাঁ এটা মনে হবে একটা পর্যায়ে স্টুডেন্ট লাইফটা পার হয়ে প্রফেশনাল লাইফে ঢুকেলে বাচ্চা কাচ্চা হইলে ফ্যামিলি হইলে তখন এই অসভ্যতা আমি এই নৈরজ্যর মধ্যে দিন ডে ইন ডে আউট এগুলো নেওয়া যায় না সো ভদ্রলোক আশা করি উনি দেশ ছেড়ে চলে আসবেন সিচুয়েশান আস্তে আস্তে চেঞ্জ হচ্ছে হয়তো সামনে আরও হবে বাট বর্তমান বাস্তবতা অনেক ক্ষেত্রে এরকম দেখেন এই গল্পগুলা হ্যাঁ সিচুয়েশান আস্তে আস্তে চেঞ্জ হচ্ছে হয়তো হবে আপনার জীবন পার হয়ে যাবে তা আপনি যখন সিচুয়েশান পার হয়ে যায় ভালো হবে বেটার হবে তখন কি আপনি কবর থেকে উঠে আসবেন সেই সিচুয়েশান উপভোগ করতে তাতো না জীবন তো একটাই আপনার জীবন তো একটাই রাইট সো ওইগুলো বাদ দিয়ে দেশ ছাড়েন দেশ ছাড়েন আচ্ছা যাও এখন না লাস্টে উনি বলতেছে সবই কি খারাপ না অনেক কিছুই না অনেক কিছুই অনেক চাকরির চেয়ে ভালো অবশ্যই সম্মান যেটার জন্য সবাই দূরে যায় বাংলাদেশে দেখেন এই যে সম্মানের কথাটা এটা কিন্তু একটা রিয়েলিটিভ আপনি সম্মান কোথায় পাচ্ছেন ওই বাইরের পাবলিকের কাছে আপনার কর্মস্থলে কি আপনার সম্মান আছে না নাই সেখানে কিন্তু আপনার উঠতে বসতে অপমান ভিত্তের মতো ট্রিট করা হচ্ছে সেই যে বললো যে সম্মান আছে না সম্মান কিন্তু আসলে নাই সম্মান আসলে নাই ওইটা হইতেছে যে আমাকে ওই যে ইয়ে কী জানি বলো ওই যে যা হোক মানে আপনার ঘরের ভিতরে অপমান করতেছে বাইরের কেউ তো দেখতে পাচ্ছে না বাইরের সবাই জানতেছে স্যার ওই সেন্সে আর কি সামাজিক যে সম্মান আপনি পাবেন অন্তত বাংলাদেশে সেটা আর কিছুর সাথেই তুলনা চলে না সবাই আপনাকে গুনবে হ্যাঁ কেন গুনবে কেন গুনবে কারণ ভয় কারণ কিন্তু গুন্ডামি করে বেড়া সরকারি কর্মকর্তারা পাওয়ার প্রচুর ফাটাই ফেলবে ওই কারণে ভয়ে আপনাকে গুনবে অন্য কোনো কারণ নাই সম্মানের সেই জায়গা থেকে না সম্মান না এটা আসলে ভয় হ্যাঁ আচ্ছা যা হোক অফিসে বা প্রাথমিক জীবনে সারাক্ষণ সার সার শুনবেন তবে মাথায় ভালো মাথায় রাখা ভালো যে যতদিন চেয়ারে আছেন ততদিনই সম্মান এরপর সাধারণত সম্মান থাকে না কেন থাকে না সম্মান একটি ক্রাইম কী বললাম এটা কিন্তু আসলে সম্মান এটা ভয় হ্যাঁ এটা সম্মান না এই কারণে এই ক্ষমতা যদি অনেক অফিসার বলে এটা ক্ষমতা না যদিও অনেক অফিসার বলে এটা ক্ষমতা না দায়িত্ব মানে ওই যে হিপোক্রেসি আর কি বইলা বেড়া এগুলো কিন্তু তবে দিন শেষে আপনি যদি ক্ষমতা নাও দেখান আপনাকে অন্তত কেউ খাটাইতে আসবে না কেন কারণ আপনি সরকারি চাকরি করেন আপনি গুন্ডা পান্ডা আপনাকে কেউ খাটাইতে আসবে না দেখেন আমার যে ছোটো ভাই আমার যে ফ্রেন্ডেরা কেউ কিন্তু গুন্ডা পাটা না ভদ্র একদম ছাপ ওষা আমি তো দেখি এদের অ্যাক্টিভিটি একদম ছা পোষা ছেলে সো সবাই কি গুন্ডা পান্ডা না হয়তো বেশিরভাগই গুন্ডা পান্ডা না কিন্তু যে কটা গুন্ডা পান্ডা যে বলে না যে দ্য লাউডেস্ট ভয়েস ইজ না কী জানি বলে দ্য ভয়েস অলওয়েজ লাউড কেমনে বলে কেমনে বলে মানে যেগুলো গুন্ডা পান্ডা এরাই সবচাইতে বেশি প্রতিভাত হয় আর কি হ্যাঁ এবং এরাই রাজ রাজত্ব করে বেড়ায় আর কি প্রার্থী চলাফেরা দাপ্তরিকা যে আপনাকে অবস্থা কাজে লাগাতে পারেন সবচেয়ে প্রতিবাদী যে তোমার ভালো লোক তো নিজে অবৈধ সুবিধা পাইলে সাধারণত কমপ্লেন করে না এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট কথা এই লাইনটা পরে আমি একটু পলস নিছি আমি নিজে কল্পনা করে আমাকে ওই জায়গাতে বসাইছি লিটারেলি যে সবচেয়ে প্রতিবাদী যে তোমার ভালো লোক তো নিজে অবৈধ সুবিধা পাইলে সাধারণত কমপ্লেন করে না আমি নিজে নিজেকে ওই জায়গায় বসাই যে মাফিয়াত্রের মধ্যে এই অসভ্যতামের মধ্যে এই নৈরাজ্যের মধ্যে যখন একটু অবৈধ আরাম যখন পাবো তখন মনে হয় না এটা আমি ওই জায়গায় থাকলে প্রতিবাদ আমি মনে হবে যা একটু নিয়ে নিই মজাটা হ্যাঁ সো আমি এই জন্য
ইউএস আসার পর তখন ওই যে ছাত্র অবস্থা থেকে নতুন নতুন আসছে তেল সো বিসিএস তো কখনো আমার রেডারই ছিল না কিন্তু হঠাৎ করে আমার মাথায় গ্যারাউটসে ফ্রেন্ড ফ্রেন্ড সবাই বিসিএসে হয়ে যেতেছে সরকারি চাকরিতে হঠাৎ করে আমার মাথায় গ্যারাউটসে যে দেশকে সার্ভ করবো আমিও ইউএসএ তখন চলে আসছি তখন আমার ওই ম্যাজিস্ট্রেট ফ্রেন্ডকে ফোন দিলাম দিয়ে বললাম এর মধ্যে আরও কয়েক ফ্রেন্ডের সাথে কথাবার্তা বলছি যে কী কী পড়তে হবে ওই এমপি থ্রি এমপি থ্রি ডাউনলোড করছে অনলাইন থেকে সিরিয়াস যে এখান থেকে পিএইচডি করবো না মাস্টার্স করবো করে চলে আসবো এসে বিসিএস দিয়ে ও আচ্ছা আমার বয়স চলে যাচ্ছে এই কারণে তাড়াতাড়ি মাথায় গ্যার আসছে যে একটা সুযোগ পাবো শুধুমাত্র বিসিএস পরীক্ষা দেওয়ার আমি এক এক ইয়ার আর কি আমার বয়স বাকি আছে তো কিন্তু এটা খুব পাগলামি হয়ে যেতেছে যে একটা পরীক্ষা দিয়ে হবে কি না তাও ও আচ্ছা তাও আমার টার্গেট করছি আমি হচ্ছে যাকে হাস্যকর হার্ট পেনশন লেগে কিছু করার নেই কিন্তু আমার টার্গেট যেটা ছিল সেটা হচ্ছে ফরেন মিনিস্ট্রি ফরেন ক্যাডার তো ফরেন ক্যাডার যেখানে একবার বিসিএস দিয়ে হয়তো হবে না আমার মেধাবী পরিশ্রমী ছেলের একাধিকবার দিয়ে হয় মানে একাধিকবার দেওয়া লাগে সেখানে আমি একবার দিয়ে টার্গেট করতেছি ফরেন মিনিস্ট্রিকে মানে এটা তো লাইক হাস্যকরের উপর হাস্যকর হয়ে যাচ্ছে তাও বিদেশ থেকে বাংলাদেশে চলে এসে মানে আরও হাস্যকর মানে পুরো একটা রেডিকুলাস সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি রাইট সো এই কারণে আমি ফ্রেন্ডের সাথে কথা বললাম যারা সরকারি চাকরি হয়েছে যে তোরা কী মনে করো যে এটা কি খুব বেশি হয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলতেছি যে ফরেন মিনিস্ট্রি টার্গেট করে এভাবে আসার কি আদৌ সম্ভব তখন আমার ফ্রেন্ড যারা ওরা বললো আর কি যে দা হয়তো মানে আমি মনে করি না একবারে হবে এটা আই ডোন্ট থিঙ্ক সো কিন্তু ওরা বলল আর কি যে তুই তো ইংরেজিতে আগে থাকবি তারপর তুই ম্যাথে আগে থাকবি সায়েন্সের স্টুডেন্ট হিসেবে তো সাধারণ জ্ঞান একটু বিছিয়ে থাকবি সো বাংলাতে তোর ভালো আছে বাংলা সো তুই অনেক দিক থেকে তুই অনেকে চাগানো থাকবি সো অসম্ভব হয়তো না আর কি এগুলো এগুলো যা হোক তো ওদের ওই এসব কথাবার্তা শুনেই গরম হয়ে একদম বইটি নামায় ফেলছিলাম আর কি এবং বিশেষ করে প্রশ্ন আমি দেখছি যারা আমরা জিআরি পরীক্ষা পরীক্ষা দিছি বা আপনি যদি ইংরেজি খুব খারাপ না হয় তাহলে কিন্তু ইংলিশ আমি মনে আছে আমি যখন ইউনিভার্সিটি আমি যখন আসি তখন আমার ফ্রেন্ডরা বিশেষ পরীক্ষা পরীক্ষা দেওয়া শুরু করছে প্রশ্ন নিয়ে আসছে রুমের মধ্যে দেখছি নিজে প্রশ্ন দেখ তখন দেখছি যে কোনো প্রিপারেশান ছাড়াই ইংলিশ ছাব্বিশটা পঁচিশটা হয়ে যেতেছে সো এটা যারাই হইতেছে আইবিএতে পরীক্ষা দেবো প্রিপারেশান নিচ্ছিলাম তখন সো যারাই আইবিএ জিআরি জিমেট এগুলোর জন্য ম্যাথ করছে ইংলিশ করছে তাদের জন্য বিসিএসের ম্যাথ এবং কি বলে যেন ইংলিশ কোনো ইস্যু না সাধারণ জ্ঞানটা একটু পড়তে হয় রাইট সো ও এটা কেন বলতেছিলাম যে যদি অনেক অফিসের ক্ষমতা সবচেয়ে প্রতিবাদী ও আচ্ছা প্রতিবাদী চেতনা ভালো রাখতে নিজে অবৈধ সুবিধা পাইলে সাধারণত কমপ্লেন করে না ওই পয়েন্টে গিয়ে কেন আবার বিসিএসের প্রিপারেশন পয়েন্টে চলে গেলাম আমার ফ্রেন্ডদের কথা বলতে গিয়ে কী কী নিয়ে আচ্ছা যাকে ভুলে গেছি যা হোক সো আচ্ছা যাক আরেকটু বলি গুরুত্ব আপনি সরকারি অন্য যে অফিসেই যান ফিল করতে পারবেন যে অন্য দপ্তরের অফিসাররা আপনাকে নিয়ে কিছুটা জেলাস অধিকাংশ ক্ষেত্রে হতাশা মুখে প্রকাশ করেও ফেলে কারণ অ্যাডমিন সবচেয়ে বড় পোস্ট নিয়ে রাখছে এই কারণ আপনি কিছুটা গুরুত্ব সব জায়গায় পাবেন বিষয়টা নিশ্চয় কিন্তু আপনার জন্য না অন্যদের জন্য এই এখন কিছু উনি সৎ কথাবার্তা সঠিক অ্যাসেসমেন্ট দিয়েছে যেগুলো আমার ভালো লাগছে যে আমি নিজে ওই জায়গায় থাকলে আমি নিজেও কিন্তু উপভোগ করতাম ও আচ্ছা মনে পড়ছে কেন বলছি যে আমি যে বিশেষ কখনো দিনে যে আমি আজকে যদি ওই জায়গায় থাকতাম তাহলে আমি হয়তো এগুলো পার্ট অফ দ্য কক হয়ে যেতাম ইন দ্য উইল কিন্তু কথা হচ্ছে আমি ওই জায়গায় এই কারণে কখনো যাইতে চাই না কারণ এইটার এই এই সরকারি চাকরির জায়গাটা আমি আমার ছোটোবেলা থেকে আমি আই ডোন্ট নো ওয়াই এটা আমার মানে খুবই একটা ঘৃণার জায়গা যেখানে গুন্ডা পান্ডার আখড়া এখানে তো আমি যাবই না কোনোভাবেই রাইট আচ্ছা ওই কারণে বললাম যে প্রিপারেশান নেওয়া এবং না দেওয়া যে আমি কখনো প্রিপারেশান নিও নাই বিসিএস কখনো কনসিডারেশনও ছিল না পরীক্ষা দেও নাই দেওয়ার কোনো ইচ্ছাও ছিল না রুচিও কখনো আমার ছিল না যারা অ্যাডমিনে টিকে সবাই প্রচণ্ড মেধাবী অবশ্যই তাই আপনারা যার আপনার যারা কলিগ হবে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে খুবই জোস লোকজন মেক সেন্স তাই তাদের সাথে মানায় নিতে আপনার কোনো সমস্যা আমার কোনো সমস্যা হয় না আমার সমস্ত কলিগদের সম্পর্কে আমার ধারণা খুবই উঁচু মেক সেন্স তাহলে আমি কেন ছাড়লাম আমি অ্যাডমিনে ঢুকে দেখছি অনেকেই ভিতরে ভিতরে হতাশ হতাশ মানে ঢঙের হতাশ না জেনুইন ডিপ্রেশন কোনো রকমের টিকে আছে মেক সেন্স একটু টোটালি আন্ডারস্ট্যান্ডেবল তাহলে আমি কেন ছাড়লাম আচ্ছা কেউ হতাশ নিজের কাজের মূল্য না পেয়ে খুবই স্বাভাবিক কেউ হতাশ সিস্টেমের সাথে মানা নিতে না পারে অবশ্যই স্বাভাবিক কেউ হতাশ জাস্ট ছাড়তে পারতেছে না এই কারণে এই জন্যই সবসময় আপনাকে ডিসিশান নিতে হবে যে একটা জিনিস ভুল ডিসিশান নিয়ে নিয়েছেন এটার আরও পঞ্চাশটা ভুল ডিসিশান দিয়ে টেনে প্রলম করার কোনো মানে হয় না যখনই আপনি বুঝে গেলেন যে মনে হয় ভুল করে ফেলছি সাথে সাথে এখানে আপনি তখন পেছনে ফেরাটা কঠিন হয়ে যায় মুশকিল হয়ে যায় কিন্তু আপনাকে আপনি যদি এটা আরও টেনে লম্বা করেন আপনি ইদের আপনার জীবনটাকে আরও কঠিন করতেছেন অথবা আলটিমেটলি আপনি তো কুইট করবেন এই মাঝখানে যে আর একটু এক্সট্রা সময় লম
ছাড়তে পারতেছে না এখন দেরি হয়ে গেছে দেখে কিন্তু আমি বলবো যে এই যে উনি আশি দিনের মাথায় ছেড়ে দিয়েছে গুড ফর হিম আমি মনে করি এটা একটা বেটার ডিসিশন নেই স্যার উনি আমি ট্রুলি মনে করি যে এটা হচ্ছে বেটার ডিসিশন যে আশি দিন সাফার করে উনি যখন বুঝে গেল যে না এটা আমার সারা জীবনের জন্য সাফারিং এই সাফারিং কেটে নিয়ে লম্বা করে উনি যদি আজকে আর একটু চেষ্টা করে আর একটু লেগে থাকে এত কষ্ট করে এত দূর আসছে এই সেই করে তাহলে কি হতো উনি এই প্রত্যেকটা দিন ডেইলি বেসিসে এই এই প্যারা ডিল করতে হতো এবং শেষ পর্যন্ত হয়তো তিন বছর পর গিয়ে ছাড়তেন তাহলে তিন বছর লস হয়ে গেল রাইট সো এটা রাইট ডিসিশন ছিল ওনার জন্য মানে এটা তো ক্রেজি শোনা যায় আর জবই ঢুকে আশি দিনের মধ্যে চলে গেলে এত কষ্টের হ্যাঁ এটাই রাইট ডিসিশন সাফারিং বাড়ানোর কোনো মানে হয় না এ ব্যাপারটা আমি কিছুটা ভীত ছিলাম একটা বই পড়তেছিলাম যে টপ ফাইভ রিগ্রেটস অফ ডাইং ওইখানে লেখা ছিল মানুষের মৃত্যুর আগে এক নম্বর রিগ্রেট হলো আই উইস আই ল্যাড এ লাইফ দ্যাট আই আই ওয়ান্টেড নট হোয়াট সোসাইটি ওয়ান অফ মি আমার মনে হয়তো সে অ্যাডমিন ক্যারার এক্স্যাক্টলি তাই মানুষ চায় আমি অ্যাডমিন হই কারণ আমি অ্যাডমিন হলে সে কিছু সুবিধা পাবে কিন্তু এর বিনিময়ে আমার জীবন থেকে যে জিনিসগুলো আমার স্যাক্রিফাইস করা লাগছে তা ওয়ার্থ ইট মনে হয় নাই আমি চাই আমার কাজ দিয়ে প্রমোশন হোক আমি চাই অফিস শেষে আমার মেয়েকে সময় দিতে চাই অবশ্যই আমি চাই আমার বাবা মায়ের সাথে থাকতে আমি আমার এখানে পাঁচটা অফিস টাইম পাঁচটা যখন বেজে যায় এই পাঁচটা পড়তে আমার কেউ ধরে রাখতেছে না যেটা বললাম এটা কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমার এখন অনেক কাজের চাপ আমি থাকি কাজ করার জন্য আমার মন ছটফট করতে থাকে যে এই যে এক্সট্রা সময় থাকতেছি কাজ করতে এই সময়টা তো ফ্যামিলিকে দিতে পারতাম বাচ্চা কাচ্চারা এই সময়টা পাওয়ার কথা বা আমার ওয়াইফ সারাদিন বাচ্চা কাচ্চা পালসে পালতেছে তাদের সাথে সেও একটু টায়ার্ড একটু সাপোর্ট দরকার সো পাঁচটা বাজলে আমার অস্থির লাগা শুরু করে যে কখন বাসায় যাবো সো এগেন যেটা বললাম এখন কাজের চাপ আছে হয়তো ইনশাল্লাহ কয়েক মাসের মধ্যে যখন কাজের চাপ থাকবে না তখন একদম স্ট্রিক লাইফে চলে আসবো যে পাঁচটা বাজলে অফিসের থেকে চলে যাবো বাসায় বউ বাচ্চাকে সময় দেওয়ার জন্য সো এই যে উনি বললেন যে কাজের আমি চাই অফিসে এসে আমার মেয়েকে সময় দিতে এটা তো আমাদের সবার মানবিক অধিকার এটা আমার আমাদের ন্যায্য পাও না এটা কেন কেউ পাবে না পাবেন না আপনি বাংলাদেশে কিছু তো করেন নাই চেতনার গল্প করতে থাকেন এই জন্যে আমি চাই আমার বাবা মায়ের সাথে থাকতে আমি চাই আর্থিক নিশ্চয়তা এর কোনোটাই তো খুব নিশ্চয় কোনো এগুলো মানে ওনার এগুলো পাও না এগুলো চাওয়ার কথা না রাইট এমনভাবে বলতেছেন অ্যাজ ইফ এটা ওনার পাওয়ার উনি খুব আবেদন করতেছেন আর কি আমি চাই আমার কাজ দিয়ে এই প্রমোশন হোক আমি চাই অফিস শেষে আমার মেয়েকে সবাই চাইতে বললেন পাওয়ার প্র্যাকটিস না করে যেহেতু জীবনে এই পর্যন্ত আমার চলে গেছে বাকিটাও চলে যাবে আর অনেক ক্ষেত্রে টাকা থাকলে পাওয়ার রিলেটেড প্রবলেম হয়তো সলভ করা সম্ভব যাদেরকে আমি চিনি না তাদের কাছ থেকে সম্মান না পেলেও চলবে সার না ডাক শুনেও জীবন চলে যাবে হ্যাঁ দেখেন এই সার ডাকটা কিন্তু পাওনা না যেগুলো যেগুলো বললেন পান না আপনি প্রমোশন তারপর কাজের রেকগনিশান বাচ্চার সাথে সময় কাটানোর সময় বাবা আসে ওইগুলো আপনার পাওয়ার না আর যে সার ডাকটা এটা কিন্তু পাওনা না এটা আপনি যে পাচ্ছিলেন বা এই যে বিশেষের লোকটা যে পায় যে কারণে সার ডাক শুনতে যায় সব উল্টা পাল্টা বাংলাদেশে রাইট যেটা পাওনা না ওইটা পাওয়ার জন্য যায় আর ওইখানে যাওয়ার পর যেটা পাওনা সেটা পায় না রাইট ওকে সার না ডাক না শুনলেও জীবন চলে হ্যাঁ চলে যাবো তা আমি যে সার ডাক শুনি আমার জীবন যাচ্ছে না খুব ভালোভাবে যাচ্ছে হ্যাঁ তা তো কই কী হলো তাহলে আমার কিন্তু অনর্থ তেলবাজি করে হেপোক্রেসি করে ব্যক্তিগত ও বরং এখন সার ডাক শুনলে মনে মানে ঘিন্না চল জন্মে গেছে এইসব সার ডাকের প্রতি এগুলো হয়েছে মনিবৃত্ত ক্লাস প্রথা বজায় রাখার জন্য বাঙালি এই অসভ্যগুলো এগুলো এখনও ধরে রাখছে কই বিদেশে যে আমরা সার্সার করি এটা আমাদের জীবন চলতেছে না আমরা সম্মান করি না কাউকে কিন্তু অর্থ তেলবাজি করে হেপোক্রেসি করে ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবন বিসর্জন দিয়ে সারা লাইফ যখন দেখব শেষে যখন দেখব যে চেয়ার চেয়ার কি যে চেয়ার যাওয়ার পর কেউ গুনতেছে না তখন আফসোস করবো হ্যাঁ চেয়ার যাওয়ার পর তো কেউ গুনবে না আমি তুই একটু আগে বললাম এটার কথা আমি এই চ্যানেলে হাজার বাড়ি কথা বলছি যে বাংলাদেশে কিন্তু কেউ কাউকে সম্মান করে না ভয় পায় আমরা যে সালাম দিই সারদেরকেও আমরা কিন্তু সালাম দিয়ে কিন্তু সম্মানের জায়গা থাকে না ভয়ে গুন্ডা পান্ডা মাস্তান সবাই রাইট সো চেয়ার চলে গেলে তো কেউ গুনবে না এটা স্বাভাবিক কারণ চেয়ারের তো মাস্তানরা বসে থাকে এই ভয়ে মানুষ সার সার করে প্লাস আমি ভাগ্যবান যে আমি চাকরিরত অবস্থায় বিশেষ দেওয়াতে নিজের প্রফেশনে আমি খুব একটা পিছিয়ে যাই নাই তাই ব্যাক করতে পারছি তারপর উনি ওনার ব্যক্তিগত কিছু বলবেন আমি কাউকে উৎসাহিত বা নিরুৎসাহিত করার জন্য পোস্ট দিনে একান্ত ব্যক্তিগত এই কথা না বললে আবার কিন্তু ডিজিটাল সিকিউরিটি একটা খাই দেবে একান্ত ব্যক্তিগতভাবে আমার যে উপলব্ধি সেটা শেয়ার করলাম ভিন্ন মত থাকতেই পারে তবে আমার অভিজ্ঞতা বাকিদের মতো হবে তাও না ওকে আমার কথায় মনে হইতে পারে যারা অ্যাডমিন কার্ডারে আছে তারা সবাই খুব কষ্টে আছে বিষয়টা তারা অনেকেই খুব ভালো আছে হ্যাঁ চাম্বাদগুলো খুব ভালো আছে এটা কিন্তু জানি আমার কাছে যেগুলো খারাপ সেগুলো আরেকজনের কাছে হয়তো কোনো সমস্যা এনে এটা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা তবে সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হলো উনি কিন্তু অনেকগুলো আমি এই জিনিসটা ভালো লাগছে ওনার যিনি ফেয়ার অনেকগুলো কমেন্ট করছে যেগুলো অবজেক্টিভ জায়গা থ
পারেন জানেন কিনা আপনারা খেয়াল করলে যে একটা কিছু হয়েছে টাইমলেস টপিক কিছু কন্টেম্পোরারি টপিক এটা হচ্ছে টাইমলেস টপিক যে বাংলাদেশ যতদিন থাকবে ততদিন বিসিএস থাকবে এবং আপনি এই ভিডিও আজকে থেকে দুশো বছর পরও এটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না প্রাসঙ্গিক ভিডিওই থাকবে রাইট পরিগুণের ভিডিও তো অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে এটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না সো একটা টাইমলেস টপিক দেখে আলোচনা করলাম সময় নিয়ে এবং এটা অনেক লম্বা লেখা জেনে বুঝেই বসছি কিন্তু কথা হচ্ছে যে এটা বাংলাদেশে বিসিএস হইতেছে নাম্বার ওয়ান জব বলা হয় কনসিডার করা হয় এবং আপনি কম্পিটিশান দেখলেও কিন্তু আপনি জানেন এবং বিসিএসের চান্স পাওয়াটা এটা মানে আমি এই চ্যানেলেই কি হ্যাঁ একটা আলোচনা করছিলাম জিআরএম ভার্সেস বিসিএস কোন দিকে যাওয়া উচিত হবে কারণ অনেকে এই প্রশ্নটা করতো এই জন্য একটা আমি আলোচনা করছিলাম এপিসোড নাম্বার কত মনে নাই আপনারা খুঁজে দেখে নিয়ে খুঁজে বের করে যা হোক সো সেইখানে আমি এই পয়েন্টটা বলছিলাম যে বাংলাদেশে যারা বিসিএসে চান্স পায় এটা কিন্তু অনেক একটা কঠিন একটা কি বলবো মানে অনেক কম্পিটিটিভ বেসিক্যালি বাংলাদেশের সব কিছু অনেক কম্পিটিটিভ আমি ওই যে এখানে আমেরিকানদেরকে এইগুলো বলে ভরকায় দিই যে আমি এখানে একদিন কথা হয়েছিল অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট ইউনিভার্সিটিতে ওরিয়েন্টেশনের মতো এখানে সব স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে টিএ যারা টিচিং অ্যাসিস্টেন্ট তো পরিচয় টরিচয় পর্ব টর্ব হচ্ছে কে কোথা থেকে আসছে কে কে কেমনে কথা হচ্ছিলো তখন এই পয়েন্টটা কেমন উঠছিল জায়গা তো সেই পয়েন্টটা আমি বললাম আর কি যে যে এমআইটি হার্ভার্ডে হইতেছে অ্যাকসেপ্টেন্স রেট ছয় পার্সেন্ট সাত পার্সেন্ট আর আমি যে ইউনিভার্সিটি থেকে আসছি ওই ইউনিভার্সিটির অ্যাকসেপ্টেন্স রেট দুই পার্সেন্ট তিন পার্সেন্ট আর বইটা তার রকম মানে অ্যাকসেপ্টেন্স রেট ফর মানে কত অ্যাপ্লাই করলো পরম কত চান্স পেলো তো যত কম হয় অ্যাকসেপ্টেন্স রেট তার মানে ওটা তত কম্পিটিটিভ তত ভালো আর কি শুনে সবাই আকাশ থেকে বসে কি দুই তিন পার্সেন্ট অ্যাকসেপ্টেন্স রেট এমআইটি হার্ভার্ডের পাঁচ ছয় পার্সেন্ট অ্যাকসেপ্টেন্স রেট সো এটা তার মানে হচ্ছে যে এই এবং বিসিএস যারা সেটার অ্যাকসেপ্টেন্স রেট তা আরও লো রাইট সো কি পরিমাণ কম্পিটিশনের মধ্য দিয়ে যাইতে হয় সো এই জন্য বলতেছি যে ইউ বরং দেশের বাইরে ইউএস আপনি জিআরই টোফেল টোফেল দিয়ে অ্যাডমিশন নিয়ে চলে আসা হাজার গুণ সহজ বিসিএসের চান্স পাওয়ার চেয়ে রাইট কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট অন রিটার্ন কেমনে বলে রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট রিটার্ন হয় আরও আই রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু বিসিএস নাই এত কষ্ট করার পর আপনার রিটার্ন নাই আর আপনি এর চেয়ে অনেক কম কষ্ট করে ইউএস দেশের বাইরে চলে আসতে পারবেন এর চেয়ে হাজার গুণ আরামের লাইফ সম্মানের লাইফ আরামের লাইফ আর্থিক নিরাপত্তার লাইফ জীবনের সকল ধরনের নিরাপত্তার লাইফ আপনি পাবেন সো রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট হইতেছে বিসিএস খুবই একটা মানে কম আর কি কিন্তু যা হোক ওই যে পাওয়ারের জন্য সার ডাক শোনার জন্য যে শুন বাইরে গেলে সার ডাক শোনার ক্ষেত্রে বৃত্তির মতো ফিট করা হয় আর কি সো আমি দেখেন আমি যারা ছাত্র তোমরা যারা শোনা বাচ্চা যারা খুব অতি অত্যন্ত গরম হ্যাঁ ইউটিউবের মোটিভেশান শুনে বেড়া আবার হইতেছে সারাদিন দেশ প্রেমের কথা বলো পাঁচটা করে বেরুলের বাবারা আঠের পাবা কোন দেশে আসো সো ভু নিজে মারা খেয়ে তো এটা তোমার মানে রিইনভেন্টিং দা হুইল তোমার তো হুইল রিইনভেন্ট করার দরকার নাই চাকা তোমার আরেকজন আবিষ্কার করে ফেলছে তোমার তো এখন বসে বসে চাকা নিয়ে রিসার্চ করা চাকা আবিষ্কার করার দরকার নাই অন্যরা মারা খেয়ে এই যে তাদের রিভিউ যারা জানাইতেছে যে কী লাইফ অপেক্ষা করতেছে সামনে সো তোমারও ওইখানে গিয়ে মারা খায় এটা ফিগার আউট ফাইন্ড আউট করার দরকার নেই ও আচ্ছা সরকারি জীবন চাকরি জীবনটা কি এরকম ও আচ্ছা পাশ করে বের হইলে বাংলাদেশ কি এই অবস্থা সো এই জন্য এখন আমি পরামর্শ দিই যে সবাই দেশ ছেড়ে পালাও হ্যাঁ মানুষ নিজের দেশ ছেড়ে পালাইতে মানুষের কষ্ট লাগে এটা কি তোমার নিজের দেশ ও কেন এটা তোমার নিজের দেশ তোমার জন্মস্থান দেখে না এটা জন্মস্থান দেখে এটা তোমার নিজের দেশ না তোমার দেশ সেটা যেই দেশ তোমাকে রেসপেক্ট করে যেই দেশ তোমাকে রাইটস দেয় যে দেশ তোমাকে প্রটেক্ট করে এই দেশ তোমাকে তোমার রাইটস দেয় এই দেশ তোমাকে সম্মান করে এই দেশ তোমাকে প্রটেক্ট করে না এই দেশ তোমাকে মধ্যরাতে তুলে নিয়ে যায় মুখ খুললেই ওই চ্যাংরা একটা হাবিলদার হইতেছে রাস্তার মধ্যে চট দিয়ে বসে আমার এক বড় ভাই উনি অনেক বড় তারকা বাংলাদেশের ওনাকে পিটায় পুলিশ রাস্তার মধ্যে বাইক চালানো চেনে নাই পুলিশ পিটে পিঠে চামড়া তুলে ফেলছে অনেক আগে সো এইখানে যে কোনো সময় যে কেউ আপনার গায়ে হাত তুলে ফেলবে শুধু অপমান না গায়ে হাত তুলে ফেলবে রাইট যাক বিশেষের কাহিনী আমরা শুনলাম আর কি হ্যাঁ অন্য অন্য হাসিটা পাত দিলাম সবাই সম্ভব হইলে সবাই দেশ ছাড়ে নিজে সাফার করে ফিগার আউট ফাইন্ড আউট করার কোনো প্রয়োজন নাই